Good morning, dear student. I hope you will be fine at your home and you are busy in your lessons during the COVID-19. My dear children, your online classes going from 27th March 2020 and from 27th March to till now, we have completed your first two lessons of political science. Number one, power sharing and number two, federalism. I hope you have clearly understand both lesson. So today we are going to start your new lesson that is from history, the nationalism in India. When we talk about the history, maybe some of the students feel that history is so boring and children don't take interest. But when, but you think logically. In history, we study about the stories. We study about the we study about the stories of our past. और जब हम stories को discuss करते हैं, उसको पढ़ते हैं, और अपने history से related जो main events को याद करते हैं, तो इस basis पे history कभी भी boring नहीं हो सकती है. तो खासकर जब हम history में stories को पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कभी भी history boring नहीं हो सकती है. Maybe sometime history को उस अंदाज में या उस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता भी history को पढ़ने लगती है Dear children, especially when we study about the world history that time may be bored But here in this chapter, we are going to study about the Indian history especially nationalist movement of India और जब हम Indian history की बात करते हैं तो इसके बारे में बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए कि हम इसमें पढ़ते समय बोर होंगे। So the main thing is that in this lesson we will start from the meaning of nationalism and its impact. But before the start the lesson systematically, we will recall some basic point which you have already studied in your previous classes. आज इंडियन हिस्ट्री से संबंधित जो भी बेसिक पॉइंट है वो आपको बताए जाएंगे उनका बहुत ज्यादा संबंध इस लेसन से है और ये पॉइंट आपको इस लेसन में समझने में मदद करेंगे तो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट दैट द वेरियस स्टोरीज वी विल आल्सो डिस्कस द स्ट्रगल ऑफ द पीपल्स ऑफ इंडिया हाउ दे गॉट इंडिपेंडेंस किस तरीके से उन्होंने इंडिपेंडेंस ली एंड वी आल्सो डिस्कस अबाउट द सम ऑफ द स्टोरीज कुछ स्टोरीज हैं जिसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे so let's start with the 17th century dear children as you know that from 17th century to 20th century india then our ancestors fought with them aur tab ja kar hamare desh ko aazad freedom uski kya kahani thi wohi aaj hum yahan dekhne wale तो बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से डेट वाइज हम सारे इवेंट्स को देखेंगे और आपको बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे सो दैट यू कैन लर्न ईच एंड एवरी पॉइंट एंड परफॉर्म वेल इन योर एग्जामिनेशन इफ यू टॉक अबाउट द ब्रिटिशर्स दे केम इन इंडिया इन सेवनटीन सेंचुरी एज ए ट्रेड ट्रेडर्स कंपनी मेनली नोन एज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी But that time, not only Britishers, even Dutch, Portuguese, Franciscans also came. लेकिन कुछ समय बाद जो पुर्तगीज, डच और जो फ्रांसिसीज थे बेटा वो अपना बिजनेस को समेट करके देश से चले गए थे और देश में केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ पर रह गई थी सो बेसिकली दे हैव जस्ट केम इन इंडिया इन द सेवनटीन सेंचुरी द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्पर जहांगीर टू ट्रेड विद इंडिया ये पॉइंट बहुत समझने वाली बात है बेटा जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए थे उस समय हमारे देश में मुगलों का शासन था और मुगलों में भी जो इस उस समय शासन चल रहा था वो जहांगीर का शासन चल रहा था तो जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई उसने जहांगीर से देश के अंदर ट्रेड करने की परमिशन मांगी और जो उनको दे दी गई और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला स्टेप था हमारे देश में so as i told you that british east india company arrived in india in the 17th century that time britishers have their own army 
and they arrive they and they arrive uh, the arrival of the britishers in india that time india was divided into the small small areas यह हम कह सकते हैं कि जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई थी भारत बड़े छोटे छोटे टुकड़ों में छोटी छोटी देसी रियासतों में बटा हुआ था और आप खुद इमेजिन कीजिएगा कि व्हेन एनी कंट्री डिवाइडेड इनटू द स्मॉल स्मॉल एरियाज वी कैन नॉट से दैट द सच कंट्री एज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री दैट टाइम रूलर्स ऑफ इंडिया वर नॉट सो स्ट्रॉन्ग दे हैड नॉट द काइंड ऑफ पावरफुल आर्मी और सेना एज ब्रिटिशर्स हैड as well as indian rural had not such sophisticated weapons and strong communication system aur inhi sab baaton ko fayda uthate hue british east india company ne bharat ke vibhin rajaon ko haraya divide and rule ki policy kheli and till 1857 british east india company ruled most part of the indian subcontinents to ye bahut dekh bahut important baat hai ki kis tarike se ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे के पूरे भारत पर अपना अधिकार स्थापित किया और जब हम लोग यह सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो नॉट ओनली इन इंडिया इवन उसके आसपास का जो क्षेत्र था आप एग्जांपल ले सकते हैं बर्मा उसको भी उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया तो एक तरीके से 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैज कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इफ यू सी दर्ड पॉइंट In 1857, the first revolution of India. In 1857, there is a revolt between the India and British East India Company. Many rulers of India start rebellion against the Britishers in the different part of India. जैसे कानपुर में first revolution हुई, लखनऊ में हुई, झांसी, मीरठ. And during the revolution of 1857. Bahadur Shah Jafar was the leader of Indian side and he was 80 year old that time aur 1857 ke is pratham vishwayudh pratham yuddh mein jo bhartiyo dwara angrezon ke khilaf lada gaya tha usme bharat ko nirasha hath lagi aur parajay ka samna karna pada there are some causes of the failure of 1857 revolution नंबर वन द लीडर इज एज आई डिस्कस दैट दैट टाइम बहादुर शाह जफर वॉज द एट्टी ईयर ओल्ड सो ए पर्सन दो है कंप्लीट देयर अ सेवेंटी नाइन ईयर एज इज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल ऑल द इवेंट्स सेकंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं था व्हाट इज हैपनिंग इन कानपुर वी डोंट नो वट इज हैपनिंग इन लखनऊ झांसी मेरठ किस प्रदेश में रिवोल्यूशन के तहत क्या काम हो रहा था कोई भी जानकारी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के राजाओं में या एक रियासत से दूसरे रियासत के राजाओं के बीच में कोई डिस्कशन नहीं होता था बिकॉज दैट टाइम इंडियन रूलर के पास इतना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था एंड लास्ट इज दैट लैक ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ी उस समय हमारे पास किसी भी किसी भी तरीके का जो एक सोफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं थी सोफेस्टिकेटेड वेपन्स नहीं था बट देर इज ए वन बेनिफिट आफ्टर दिन फिफ्टी सेवन रेवोल्यूशन आफ्टर द रेवल्यून ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन कंपनी रूल वॉज एंडेड एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट डायरेक्ट रूल ओवर इंडिया अठारह सौ सत्तावन जो एटीन फिफ्टी सेवन की जो रेवोल्यूशन थी उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये रहा कि देश के अंदर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ और एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल हमारे देश के ऊपर आ गया जो कुछ हद तक सही भी था अब देखते हैं वो कुछ हद तक किस प्रकार से सही था उसके बारे में हम जब चैप्टर शुरू करेंगे तब हम डिस्कस इसमें करेंगे अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आफ्टर द 1857 देयर वाज ए फॉर्मेशन ऑफ वेरियस पॉलिटिकल एंड रिलीजियस नेशनल पार्टीज अगेंस्ट ब्रिटिश रूल और ये जो पार्टीज थी जैसे कि मुस्लिम लीग हिंदू महासभा The main task of these party to carried out different movement in their own way. ये parties अलग अलग क्षेत्रों में Britishers के खिलाफ अपना आंदोलन चलाती थी बाकी Britishers को India से भगाया जा सके But जितनी सफलता हमें मिलनी चाहिए थी उतनी सफलता हम लोगों को इसमें नहीं मिल पाई क्योंकि जो छोटी छोटी parties थी वो अपने अलग अलग areas में एक छोटे से level से काम करती थी तो इन सब पॉलिटिकल पार्टीज का जो एक्शन था इन सब पॉलिटिकल पार्टीज की जो एक्टिविटीज थी उससे भी हम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो पाया 
at the another important events just before the 1915 that the first political party of india that is known as indian national congress 1885 mein sabse pehle indian national congress ka gathan hua aur basically the credit goes to a o hume to formation of indian national congress jo indian frame karne ka jo contribution jata hai jo credit jata hai वो ए ओ ह्यूम को जाता है वो थोड़ा सा हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर शुरू होगा एंड उसमें देखेंगे किस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना काम किया तो धीरे धीरे ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जो 1815 से पहले देश में हुए और किस तरीके से इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ने इन इंपॉर्टेंट घटनाओं ने देश के अंदर एक नेशनलिज्म की जो एक बुनियाद थी नेशनलिज्म की जो एक बेस था वो जनरेट किया After the formation of Indian National Congress, you just see the point number last. Mahatma Gandhi arrived in India with the new method of struggle. Mahatma Gandhi देश में आते हैं 1915 में आए और ये basically South Africa से आए थे और देश में आने के साथ ही इन्होंने अपने level पर एक जो movement का रूप था एक जो आ, हमारे जो आ, एक तरीके से struggle का जो form था उसको पूरी तरीके से change किया और देश के लोगों को यूनाइट करने में महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा योगदान देश के लिए है तो माय डियर चिल्ड्रन बिफोर द 1915 दीज वर द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई होप दैट यू जस्ट अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स एंड दीज पॉइंट्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया ये नेशनलिज्म इंडिया से पहले के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको बुक्स में भी नहीं है बुक्स में सिंपली जो स्टार्ट होता है हमारा 1915 से स्टार्ट होता है सो आई रिक्वेस्ट यू वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर नेक्स्ट वीक तब तक आप इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस कीजिएगा और इसको ध्यान से पढ़िएगा तब तक के लिए धन्यवाद नेक्स्ट वीक हम फिर से एक बार मिलेंगे थैंक यू वेरी मच